ఈ పెట్స్ పెంచుకోవడం చాలామందికి ముఖ్యంగా మన వాళ్ళకి అవును మీ ఇద్దరిలో జంతు ప్రేమికులు ఎవరు గుడ్ బాగా అంటే అసలు ఏంటి వై వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ నేను కొంచెం అందుకే కలిసిపోతూ ఉంటాను ఎక్కువ ఆలోచించాం నేను కూడా అంతే ఎక్కువ ఆలోచించాం ఇంకా కొంచెం దీని గురించి జంతువుల గురించి అసలు జంతువులు జంతువులు అనొద్దు ఇప్పుడు నాకు ఫైవ్ పెట్స్ ఉన్నాయి నాకు ఓ ఏమేమిటి ల్యాబ్ రెండు అన్ని కుక్కలు వరకు అన్ని కుక్కలే వాళ్ళంతా అస్సలు అది అద్భుతం అది స్టాటిస్టికల్ సైంటిఫిక్ ఏమిటంటే కుక్కని మనం పది రెట్లు కనుక ప్రేమిస్తే అది వెయ్యి రెట్లు ప్రేమిస్తుంది సో అవి కుక్కలు కదా నాకు పిల్లలు అవి అదే మన పేరు ఏదో కుక్క పెట్టుకుంటాం కానీ మీ అన్నట్టు ఈ పిల్లల పేర్లు ఏంటి విస్కీ బ్రాండీ ఓట్కా బంటు రాకీ సోడా నెక్స్ట్ సోడా అని రావచ్చు ఎందుకంటే నాకు నాకు మొన్న మొన్న ఎక్కడో ఒక మన సినిమాలో ఈ చిన్న ఆవుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు చూపించిన ఎక్స్ప్రెషన్ సో క్యూట్ అని అంటే అంచేత సహజంగా నేను కూడా నువ్వు కూడా నా కూడా చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో కుక్క ఉండేది అది మన తోటే పెరిగి నా చేతుల తోటే వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇట్స్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదే నువ్వు అన్నట్టు జీవితంలో భాగమైపోతే మనం ఎక్కడన్నా వెళ్ళినప్పుడు అన్కండిషన్లో అది బేసిక్గా మనుషులకి లేనిది జంతువులకు ఉన్నది ఏమిటంటే లేని కాదు ఎప్పటికీ రాదు రాదు ఈ హాస అంచేత నెక్స్ట్ మన ఏంటిది డబ్బా ఏమి దాంట్లో ఇప్పుడు మీరు తప్పకుండా చూపించాలి ఏమిటంటే ఇది మీకు ఇచ్చేస్తాను సెంటర్లో పెట్టుకోండి ఏమిటంటే పూర్వం పెళ్లి జరుగుతుంటే పిల్లి అంతా అయ్యాక ఒక కార్యక్రమం ఉండేది ఏదో బిందులో ఉంగరా ఉంగరాలా కాకపోతే ఇక్కడ చాలా ఉంగరాలు నాకు అయిపోయింది ఇంక ఇంకా అవ్వలేదు అవ్వాలి అందుకే అమ్మ నువ్వు ఎక్కువ ఉంగరాలు తీసుకో ఇప్పుడు అందులో అది మీరు తీస్తుంటే అందులో ఒక్కొక్క ఇమోజీ వస్తుంది మీ జీవితంలో దానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక చిన్న సంఘటన నువ్వు చూడక్కర్లేదు తీసి చూడటమే ఆవేశం 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 చెప్పు నేను నేను కూడా చెప్పనా చెప్పు ఆవేశం ఇప్పుడు వస్తుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే నాకు ఉట్టి అమ్మతో చూపిస్తాను ఆవేశం అనేది చాలా తక్కువ అంటే అది ఆవేశానికి గోపాలు తేడా ఫర్ బయట వాళ్ళ మీద కూడా చూపించాల్సినవి అంతేగా అత్త మీద గోపం అమ్మ మీద నాకు నాకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఇంకోటి నాకు లోపల కొన్ని వినిపిస్తుంటాయి అసలు లోపల విపరీతంగా ఉంటుంది బయట నాకు అంత ఆశ్చర్యం కలిగించేవి పెద్దగా నేను పెద్దగా ఏమీ ఆశ్చర్యపోను నేను పెద్దగా ఏదో సందర్భం ఉందా ఇది మంచి విషయం కానీ చెడు విషయం కానీ ఎందుకంటే సడన్గా ఓ పరమ దొంగనా కొడుకొని ఉన్నవాడు గొప్పగా కనపడ్డనుకో అది మన ఆశ్చర్యం అట్లాంటిది ఆశ్చర్యాలు అవకాశం తక్కువ ఓకే ఇంకొకటి నువ్వు దీనా అంటారు కదా ఇదో ఇది అంటారు కదా ఎవరి యొక్క ఎవరి కర్మకి వాడే బాధ్యుడు మనొద్దు ఎందుకంటే ఒకరి గురించి ఆలోచించి ఇలా అయినది నా సిస్టమ్ని పోడ్ చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నెక్స్ట్ ఈరోడు ప్లెజెంట్నెస్ అని బేసిక్ ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నా ఏ ఇమోజీ మొహంతో ఉన్న వాళ్ళు మన ముందు ఉన్నా మనం ఇట్లాగే ఉండాలి అని సందేశం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాను కన్నీళ్ళు వచ్చేలా నవ్వించాలి ఎప్పుడు ఇలాగే ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇంకోటి తినాను ఇంకోటి చూడొద్దు చూడండి ఆ చూసినా పర్లేదులే పెద్ద అంటే సి నవ్వు ఎలా అయితే జీవితంలోంచి తీసేయలేము వేడి పూడు తీసేయలేము సో హౌ యూ హౌ హౌ స్ట్రాంగ్ ఎట్లా మనం ఫేస్ చేస్తాం అనేది పాయింట్ జీవితంలో అంతే అంతే కదా 
ఎవరు <laughs> 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 ఇదేంటంటే ఇది ఇది నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే బుర తక్కువ యదవులు తగిలినప్పుడు ఇలా కొంచెం అప్రోప్రియట్ అవుతుంది ఇది కోపం కోపం కాదు ఇరిటేషన్ అదే వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు కోపం కోపం అది మనకి బేసిక్ గా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే కోపం అంటే పర్లేదులే కోపం అప్పటిప్పుడు కనీసం కాటే ఎక్కర్లా బుస కొట్టాలి బుస లేకపోతే ఎంతైనా రావాలి అప్పుడు అలర్ట్ అవుతుంది సి దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ ఇప్పుడు పిల్లల్ని మనం ఎంత ప్రేమించినా అప్పుడప్పుడు మనం అతిగా అతిగా అతి ప్రేమించేసి ఇప్పుడు నీలాగా బ్లిజ్ చేసుకుని తిరిగాం అనుకుని నెత్తి మీద రౌండ్ ఉందే వాళ్ళు పెడతారు అలాంటప్పుడు ఏయ్ అన్నప్పుడు చూపుతో ఒకసారి ఇవ్వాలి నేను చెప్తాను చెప్పేస్టిక్ దీంతో అనబడేయండి రవి లీలా దిస్ ఈజ్ రాపిడ్ ఫైర్ అంటే నేను క్వశ్చన్ వేయగానే మీరు మాట ప్లస్ తోట అలా రావాలన్నమాట టక్క టక్క ఇది ఇద్దరికి వర్కౌట్ అవుతుంది ఎవరన్నా చెప్పచ్చు ఏదైనా సినిమా ఇద్దరు చెరు ఆన్సర్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఒకటే ఆన్సర్ ఏదైనా సినిమా మనం చూస్తున్నప్పుడు అరే ఈ పాట నా కోసమే రాసేదేమో నేను చేస్తే బాగుండే లేదా ఈ సీన్ నేనైతే అట్లా ఎప్పుడన్నా నీకు అనిపించిన అవునా అలాగే అనుకుంటే కనుక నా ఎలా అయితే రెండు ఉన్నాయి నాకు ఇష్టమైన పాటలు గుడ్ ఒకటి అభిషా అభిషే అభిలాషలో యురేక సకమిక సాంగ్ రెండోది డౌన్లో కైకే పాన్ బనాల సాంగ్ నీకేమా నాకు రేఖ గారి పాటలు చాలా ఇష్టం ఏం చేసినా నేను చేస్తే బాగుంది అనిపించేది అంటే రేఖ గారి ఆల్ రేఖ సాంగ్ ఆల్ రేఖ సాంగ్ లైక్ మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ రేఖ సాంగ్ సో నేను కూడా విపరీతమైన దాంట్లో కొన్ని అద్భుతమైన సాంగ్స్ ఉత్సవంలో కానీ అబ్బా ఇండస్ట్రీలో ఆత్మీయులు అదే ఒకవేళ నవ్వద్దు సరే ఎవరికి క్లోజ్ అనుకున్నాం ఎవరైనా ఎవరైనా ఉంటే ఒకవేళ ఉంటే కనుక ఎప్పుడైనా వెళ్ళి వారితో షేర్ చేసుకోవాలి ఏ రాత్రి అయినా వాడు ఫోన్ చేస్తే వచ్చేస్తాడు అట్లాంటి మనిషి ఎవరైనా కోయి హాయ్ ఒకటి అలాంటి అవసరం ఇప్పుడు రాలా వస్తే రాదు 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 లేదండి ఇండస్ట్రీలో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ అట్లా ఐ నా పీపుల్ అండ్ ఇంకొకటి ఐ లైక్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ మై సెల్ఫ్ అని ఒక్కదాన్నే ఉండడం కొంచెం బాగుంది ఎందుకంటే అప్పుడు మనం ఏ రోజైతే ఇంకొకరి మీద మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం అని వాళ్ళకి అనిపిస్తే ఇంకా మనం ఇంకా మన లైఫ్ వాళ్ళు చేతిలో పెట్టిన ఏటీఎం కార్డు నా డిక్షనరీలో దీని సరే ఎక్స్టెన్షన్ సరదా ఎక్స్టెన్ సార్ డిస్కషన్ నా డిక్షనరీలో బోర్డ్ బోరింగ్ అనే వర్డ్ నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు టైప్ కూడా చేయాలా ఐఎమ్ బోర్డ్ అని నాకు తెలిసి నెపోలియన్ బొనపార్టి చాలా ప్రసిద్ధమైన రాజు వాడు చేయబోయే చెయ్యే చూసి నీకు అదృష్ట రేఖ లేదు అన్నట్టు జ్యోతిష్యుడు అవునా ఎలా ఉంటుంది అన్నట్ట అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా కత్తి తీసి లగిస్ ఓకే అయిపోయింది సోదరమ్మ అంటే దిజార్ అంటే చిన్నపిల్ల అయినా కూడా ఉంటాయి వెరీ గుడ్ తనతో తను స్పెండ్ చేసుకోవడం అనేది నాటోగ్రాఫ్ లాగా ఎప్పుడైనా గతంలో ఉన్న వాళ్ళని కలవాలంటే ఎవరిని కలిసి వృత్తి చెప్పి సరిపోతుంది లేదా పల్లెటూరు నువ్వు ఎప్పుడైనా అంటే ఆటోగ్రాఫ్ లో అంటే తనకి ఇంకా అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లో అంటే లైఫ్ లో టు గో నాట్ మా మన లైఫ్ లో లైక్ గర్ల్ ఇన్ ఎప్పుడైనా ఒక బాయ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ ఎవర్ అన్ ఇష్టమైన వాళ్ళ ఏమన్న బాబా అమ్మే ఇంకా ఓకే టీ కే అది అలాంటి ఇంకా మొదలే అవలేదు ఇదే మీరు ఇంకొక కొన్నాళ్ళ తర్వాత అడిగితే చెప్పొచ్చేమో నువ్వు చేసిన సినిమాల్లో ఒక మర్చిపోలే నీకు బెస్ట్ గా అనిపించిన ఒక ఐదు విక్రమార్కుడు ఇడియట్ కిక్ ఆటోగ్రాఫ్ నేనైతే నేనైతే సరే రవి నువ్వు ప్రొడక్షన్ మొదలెట్టావు కదా ఇది ఇది నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఏమని చేస్తాను ఎప్పుడు చేస్తానో తెలియదు బెఫర్డే చేస్తాను బట్ దాంట్లో నేను ఉండను 
నేను ఆన్ స్క్రీన్ కాదు దట్స్ దట్స్ రైట్ అంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నన్న ఏమంటే నేన్న నన్ను కరెక్ట్ ఎవరు చేస్తాడు నా పక్క వాళ్ళందరూ వచ్చి సూపర్ స్టార్ అంటారు కాదు సూపర్గా ఉన్నావు మనం చూసుకోవాలి పెద్ద స్టార్ వచ్చి చూసుకుంటుంటే దరిద్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి వేరే వాళ్ళు చేయనప్పుడు మనం డైరెక్ట్ చేస్తే దట్స్ దట్స్ వెరీ గుడ్ నీకు అలాంటి ఇప్పుడే కదా పాపం ఈ ముందు చేయొచ్చు కూడా అవకాశాలు కూడా గట్టిగా కెరీర్ లో ఒక్కొక్కసారి ఏమిటంటే షార్ట్ జరుగుతుంటుంది కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చదు కొన్నిసార్లు డైరెక్టర్కి నచ్చదు అట్లాగా ఎక్కువ టేకులు తీసుకున్న సందర్భం ఏమన్నా ఉందా ఉంటే ఎందుకు అంటే నచ్చటం నచ్చకపోవటం అంటే టేకులు ఇంపార్టెంటా నష్టం టేకులా నాకు తెలిసి ఒకే ఒక్కసారి జగపతి బాబు గారిది నాది కాంబినేషన్ లో ముప్పై ఆరు టేకులు వండర్ఫుల్ దాంట్లో ఏమో ఇరవై ఆరు ఎన్నో నాయి అంటే సింగిల్ షాట్ టైమింగ్ నా కూడా జరిగింది అలాగా ఏమిటంటే నేను ఓ డైలాగ్ చెప్తాను ఆ తర్వాత జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లు పది మంది చెప్పి లాస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ నేను చెప్పాలి ఈడు ఎవరు చూడేసినా మళ్ళీ మళ్ళీ వెనక రావాలి ఓకే కూడు రామకృష్ణ గారి సినిమా ఒకటి దాదాపు ఒక ఇరవై ఇరవై అంటే నాకు ఎంత విరక్తి కలిగిందంటే నాకు యాక్టింగ్ రాదా ఇంకా అయిపోయా మనం అన్న డిప్రెషన్ కి లోనేసాలం వస్తుంది ఎవరికైనా నేర్చుకునే ప్రాసెస్ లో నాకు ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనేది నేర్చుకోవచ్చు అంటే షార్ట్ వచ్చి చాలా బేసిక్ షార్ట్ అండి కార్ దిగి వచ్చే షార్ట్ అది ఆల్మోస్ట్ అండి ఐ థింక్ ట్వంటీ టేక్స్ ట్వంటీ టేక్స్ అండి కార్ నుంచి దిగి వచ్చే షార్ట్ సరే టైమ్ ట్రావెల్ మనకు తెలుసు కదా ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ లాగా ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే నీకు ఇష్టమైంది వెనక్కి ఏం తెచ్చుకుంటావు ఒకటి రెండు లేదా ఏదైనా దిద్దుకుంటావు సి మై మిస్టేక్స్ ఐ కెన్ కరెక్ట్ ఇన్ ది పాస్ట్ that by actually it applies to i think yeah. come mistakes cheyalandi nenu ah that, that's wonderful mm-hmm. andi endukante mm-hmm. we do mistakes manu kakapothe same mistake kotha mistake adi adi bro correct idi kuda chaala namudu tane tane vandu dan ade ade instrument chanthe bro cheppana tappulu diddu kotta anedi kada tappulu inka chestam anukuntam chestam definitely chestam kakapothe manaku manaku ochandu nipplu velatti kaalatho nipplu pettam inko inko dantlo inko dantlo pettam ante but tappulu jaruthu ante tappulu jaruthu unte okay diddukuntam ade ade jeevitham ayya now oka chinna meeku ochina gift gaani compliment gaani and memorable bale annade gift gaana sare compliment gaana sare which is the best naaku nenu nenu goppaga feel ayindi endante vikramarku shooting jaruguthunappudu ఆ ఆడోళ్ళని కొట్టే సీన్ ఉంది కదా ఆడోళ్ళు మేము కొట్టుకుంటాం కదా రాజమౌళి కట్ చెప్పడం అసలు టోటల్గా ఇక్కడ మేము చేస్తానే ఉన్నాం చేసి చేసి అక్కడ అక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళేసారి ఇక్కడ ఏంటంటే మానిటర్ ముందు పట్టు పట్టుకొని నవ్వుతున్నాడు తను యూనిట్ యూనిట్ మొత్తం థియేటర్ ఎలా నవ్వుతారు అంతకంటే మొత్తం నవ్వుతుంది అంతకంటే బిగ్గెస్ట్ అవార్డు లేదు ఇక్కడ దేవ్ లైక్ ఎంజాయింగ్ అనమాట కెమెరా పట్టుకుంటే మొత్తం పట్టుకున్న లేదు పనులు అవే చూసి నవ్వేసుకుంటున్నారు నేను చూస్తూ ఉంటే యూనిట్ డ్యూటీ మొత్తం రెండు వందల మంది అది కట్ చెప్పడం మంచి నవ్వద్దు పట్టు పట్టుకుని నవ్వుకుంటున్నాడు అది నాకు అసలు దట్ వాస్ ద లైక్ అది చాలా ఉన్నాయి బట్ బెస్ట్ ఇది అమ్మాయికి అది బెస్ట్ నాకు మీరు యాక్చువల్లీ ఆ సాంగ్ చెప్పలేనండి ఇంకొక సర్ప్రైజ్ సినిమాలో కానీ అప్పుడు మీరు మీరు యూస్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ నేను కొంతమంది డైరెక్టర్స్ పేరు చెప్తాను నీకు ఇది ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఫర్ యూ ఒక్క లైన్ లో వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి రాజమౌళి అంటే సినిమాగా చెప్పాలో నేను ఫీల్ అయింది చెప్పాలి ఫీల్ అయింది ఫీల్ అయింది నన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళింది సినిమా నన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళిన కార్ డైరెక్ట్ రాజమౌళి గుడ్ సీను ఇట్లా యూనిక్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ గుడ్ పూరి జగన్నాథ్ క్యాటరైజేషన్ ఎక్సలెంట్ క్యాటరైజేషన్ ఈడియట్ ఈడియట్ క్యాటరైజేషన్ మన ఇంట్లోనే మన ఇంటి పక్క కాదు మన ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఏమో అనిపించే అంత ప్రతి ఇంట్లో ఉంటాడు ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఉంటాడు వంశీ ఏ వంశీ బడా బడా వంశీయా అవును వాళ్ళిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు అవును మేము ఇద్దరూ ఇష్టపడ్డాం వెరీ గుడ్ సరే వీళ్ళందరూ మనకి ఎంత ఈ దీస్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళతోటి నీకు నాకు సంబంధించింది నువ్వు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏమిటంటే వీళ్ళతో చేస్తే బాగుండు 
ఫ్యాంటసీ అనుకో చాలా సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఇంగ్లీష్లో ఐరన్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బ్యాట్ మ్యాన్ ఒకవేళ తెలుగులో చేయదలుచుకుంటే తెలుగులో చేయాల్సిన ఇష్టం ఉంటే ఏది చేస్తా సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బికాస్ సూపర్ మ్యాన్ కవర్స్ ఆల్ దీస్ మ్యాన్స్ అంతే కదా గుడ్ ఇది ఒక చాలా సిన్సియర్ క్వశ్చన్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఇది ఉండాలి ఇది ఉండాలి అని నూనె అమ్మేది ప్రతి ఆర్టిస్ట్ అన్నవాడికి ఏదైనా ఈ లక్షణం ఉండాలి అని ఏమిటి ఏమిటి నమ్ముతాం కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ ఇస్ వెరీ అన్కామన్ అన్న ప్రాబ్లం అదే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ సి ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఐ లవ్ ఇట్ ఇట్ ఎందుకంటే మనకి పెద్ద ఇండస్ట్రీలో కానీ జీవితంలో కానీ పెద్ద ఇంటెలిజెన్స్ అక్కర్లా మన పొద్దున నుంచి సాయంత్రం చేసి కామన్ సెన్స్ చాలా అవసరం అయితే చాలా అవసరం అది ప్రాబ్లం ఏంటంటే అదే సింపుల్ ఇప్పుడు కనకాభిషేకాలు చేసేస్తారు గుళ్ళో తిల్లి తల్లికి తన్న అన్నం పెట్టరు ఏంటో ఎంతే కదా అట్లా అంటే సో కామన్ సెన్స్ ఈస్ వెరీ అన్కామన్ అన్నాడు మహానుభావుడు వెరీ చాలా గొప్ప ఆన్సర్ రవి క్వారంటైన్ నుంచి ఇదే ప్రపంచం అంతా ఇబ్బంది పెట్టేసింది ఇందులో కొన్ని సందర్భాలు నవ్వులు తెప్పించాయి కొన్ని అనుభూతులు తెప్పించాయి నాకు బెస్ట్ జోక్ నాకేమనిపించింది అంటే మాస్కులు పెట్టేసుకునే వాళ్ళం కదా ఏంటే పాయసం అడిగితే పాలిచ్చావు అన్నాడు ఆ మాస్క్ తీసుకు తాగండి బాబు అని అంటే అడుగు మాస్క్తో తాగేస్తే ఆ బయట అందిపోయి మొత్తం లిక్విడ్ అది మంచి జోక్ నాకు మీకేమన్నా అలాంటి మంచి అంటే మీ జీవితంలో జరిగిన సంఘటన అయినా సరే ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ ఒక చిన్న క్వారంటైన్లోనా క్వారంటైన్లోనా నాకు శాడ్ మూమెంట్ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ ఏమీ లేవు అన్ని హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఎందుకంటే అది ఎందుకు నా కోసమే ఆగిందేమో అనిపించింది ఎందుకంటే నేను అంత ఎంజాయ్ చేశాను వర్క్అవుట్ చేసి సినిమాలు చూసి మొత్తం అసలు అలా కూర్చొని ప్ర బ్రహ్మాండంగా గడిపాను నేను నాకు అలాంటి అసలు శాడ్ మూమెంట్ బ్యాడ్ మూమెంట్స్ నాకు తెలియదు మనకి మానవ వాళ్ళ హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్ సంగతి పక్కన పెడితే ఆగటం ఒక రకంగా మంచిది అని చెప్పిన చాలా విషయాలు అందరూ కాదు కొంతమందికి తెలిసింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఒక నెల ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత పక్షుల కిలకిలలు ప్రారంభమైంది నేచర్ మళ్ళా అంటే మనం మళ్ళా మనం అడవిలోకి వెళ్ళిపోయామా అంటే ట్రాఫిక్ సౌండ్ లేకుండా నుంచి ఎదురుకుండా కొండ కనిపించేది కాదు అది కనిపించడం స్టార్ట్ అయింది పొల్యూషన్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది నాట్ బట్ ద లీస్ట్ ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ నేను లీలను అడుగుతా చాలా అంటే ఈ భా ఈ క్వశ్చన్కి ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పడు ఎలాంటి ఆన్సర్ నేను చెప్పచ్చు బట్ ఆన్సర్ అయితే ఉంటుంది అది నీకు ఎలా ఉంటుంది వాట్ ఈస్ లైఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వాట్ యూ మేక్ ఇట్ అంటే మనం లైఫ్ని ఎలా మోల్డ్ చేయాలనుకుంటామో దాని ప్రకారంగా లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది మన పర్స్పెక్టివ్ ఐ థింక్ మెయిన్గా లైఫ్ ఈజ్ ద పర్స్పెక్టివ్ యూ సీ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ దట్స్ ఆల్ ప్రపంచం ఎట్లా టీవీ చూస్తుంటే ఇందాక నేను రవితో అంటున్నా రవి చూడలేకపోతున్నాను టీవీ ఎక్క ఒక చిన్న శుభవార్త వస్తుందేమో ఎప్పుడు నెగిటివ్ బ్లడ్ కన్నీరు కొట్టుకోవడం చచ్చిపోవడం ఏమన్నాడు అంటే అందుకే నేను టీవీ న్యూస్ చూడండి సార్ చూడండి అసలు చూడండి అసలు చూడండి అదనమాట సో ఓకే దిస్ ఈజ్ ఫర్ బాగుంది మన జీవితాన్ని మనకు కావాల్సినట్టు మనం మార్చుకునే అవకాశం ఉంది అంటే మనం చూసే పర్స్పెక్టివ్ ఆల్మోస్ట్ అంతే ఇప్పుడు లైఫ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లైక్ నువ్వు తీసుకున్న డెసిషనే టేకింగ్ డెసిషన్ అంతే గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీకి నువ్వే రీజన్ అవ్వాలి లాస్ట్గా ఏమిటంటే ధమాకా గురించి ఒక మాటలు ధమాకా గురించి ఒక్క మాట చెప్పలేనండి బట్ ఐ థింక్ ధమాకా ధమాకా ద టైటిల్ రియలీ జస్టిఫైస్ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ అయినా ఉన్న సీన్స్ అయితే నేను చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎస్పెషలీ వెన్ కమ్స్ టు ద కామెడీ ట్రాక్ అండ్ ఐ రియలీ రియలీ ఎంజాయ్ సో ఐ ఆమ్ వెయిటింగ్ ఎందుకంటే నేను డబ్బింగ్ చేసినప్పుడు నేను చెప్పాను కూడా అన్ని ముందు డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్లీ సరే మనం బిట్ అయిపోతే మనం పద నెక్స్ట్ మన పని చూసుకోవాలనే ఫీల్డ్లో ఉంటాం కానీ నేను డబ్బు చేసిన టైం అయితే నేను ఇంకా ఇది కంటిన్యూ పెట్టండి ఆహా మీరు లేరండి ఈ సీన్ ఆహా పల్లె పల్లెకి పెట్టండి పెట్టండి చూద్దాం సో అలాంటి యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ చూసిన కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది నేను అడిగే ముందు నేను చెప్తాను ముందు ఎందుకంటే చాలా సినిమాలు చేస్తుంటాం తెల్లాలో ఇప్పుడు దాంట్లో రెండు రోజులు దాంట్లో ఐదు రోజులు అయినా పదిహేను రోజులు అన్ని సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్తుంటాం ఈ సినిమా డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు నేను పొందిన థ్రిల్ ఎలాంటిది అనడానికి అతనే సాక్షి ఎందుకంటే ఇమ్మీడియట్గా డై డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేశాను రైటర్కి ఫోన్ చేశాను ఎందుకంటే డైలాగులు చాలా నా రియలిస్టిక్గా చాలా కొత్తగా ఉన్నాయి నేను రవికి ఫోన్ చేశాను చేసి రవి 
నేను ఎప్పుడు నీకు ఫోన్ చేయలేదు ఆ సినిమాలు నో చేసుకుంటాం చేసి ఫీల్ అయితే చేయరు ఈ సినిమా దాన్ని చాలా ఎంజాయ్ చేసి ఎలా అద్భుతంగా ఎంత అద్భుతంగా ఆడాలని మనం కోరుకుంటున్నాం బట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎంజాయ్ చేశానో డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు అంతే ఎంజాయ్ చేశాను రవి అంటే అది దట్ వాస్ మై కామెంట్ ఇప్పుడు చెప్పమ్మా బికాస్ దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ గుడ్ ఎంటర్టైనర్ విత్ వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ పాట మంచి కమర్షియల్ నీట్ ఎవరికి దీంట్లో ఎక్కువ ఆలోచించి దాని గురించి అనేది కాదు హ్యాపీగా రెండు గంటల పా రెండు గంటల పా పదిహేను నిమిషాలు వినోదం పంచుతాం అంతే ఖచ్చితంగా సో మరొకసారి నేను నా ప్రొడక్షన్ హౌస్కి నా దర్శకుడికి నా రైటర్కి మిగతా టెక్నీషియన్స్కి మా హీరోకి హీరోయిన్కి లీల శ్రీలీలకి ఈ ఈ శ్రీలీల రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో లెటస్ కాల్ ఇట్ ఏ ఆల్వస్ ధమాక థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ